హాయ్ నేను డాక్టర్ ఎన్ శైలజ లైఫ్ స్కిల్స్ కోచ్ అండ్ శక్తిపాత యోగా హీలర్ మనం చాలాసార్లు లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాము చాలామంది రకరకాలైన ప్రయత్నాలు వాళ్ళకి కావాల్సిందే నెరవేర్చుకోవడానికి కావాల్సింది వాళ్ళు మేనిఫెస్ట్ చేసుకోవడానికి ఎన్నో పద్ధతులు చెప్పినవన్నీ కూడా చక్కగా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు చాలామందికి మంచి రిజల్ట్స్ వచ్చాయని కూడా మీరు మాకు ఇన్ఫామ్ చేస్తున్నారు కామెంట్స్లో కూడా రాస్తూ ఉన్నారు అయితే అన్నీ కూడా మనకు ప్రతిసారి అవుతున్నాయా లేదా అని మనకు అనిపిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే అసలు ఇది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది మనం ఎప్పుడు కూడా గుర్తు పెట్టుకోవాలి అంటే మనము ఎలాంటి శక్తిని వైబ్రేషన్ని ఫ్రీక్వెన్సీని మనం బయటికి పంపిస్తున్నామో అంటే మన యొక్క ఇమోషన్ మన యొక్క ఫీలింగ్ ఎలాంటి ఆనందకరమైన సంతోషకరమైన గ్రాటిట్యూడ్ అనమాట కృతజ్ఞతాపూర్వకమైన భావం మనలో ఎంత పొంగి పొరలుతూ ఉంటే అంతగా ఈ విశ్వశక్తి నుంచి ఈ హయ్యర్ ఎనర్జీ కానీ దేవుడు అని కానీ గాడ్ అని కానీ హయ్యర్ సెల్ఫ్ అని కానీ యూనివర్స్ అని కానీ ఏ పేరున్న మనం పెట్టుకోండి అక్కడ నుంచి అంత శక్తిని తీసుకునే క్యాపబిలిటీ మన మనకు పెరుగుతూ ఉంటుంది అప్పుడు మన కోరిక ఎలాంటి కోరిక అయితే ఉందో అలాంటి కోరిక నెరవేరడానికి కావాల్సిన శక్తి అది తీసుకుని మనకు అది నెరవేరడానికి వీలు అవుతూ ఉంది అయితే మనం సరదాగా ఒక కథ మన అందరికీ తెలిసిన కథే అల్లావుద్దీన్ అద్భుత దీపక్ గురించి మీకు అందరికీ తెలుసు ఒక పిల్లవాడు ఉంటాడు అల్లావుద్దీన్ వాడు అలా పాత సామాన్లు అవి అమ్ముతున్నప్పుడు వాడికి ఒక చిన్న దీపం లాంటిది కనిపిస్తుంది ఆ దీపం అరే బాగుంది కదా దీన్ని నేను శుభ్రం చేద్దామని వాడు దాన్ని ఇలా రబ్ చేసేటప్పటికి చక్కగా వెంటనే ఆ అద్భుత దీపంలోంచి ఆ జనీ వస్తుందన్నమాట ఆ భూతం అనేది వస్తుందన్నమాట వచ్చి నీకేం కావాలి ఏం యువర్ విష్ ఈజ్ మై యువర్ విష్ ఈజ్ మై కమాండ్ అంటే నువ్వు ఏది చెప్తే అదే నా నేను శిరోధార్యం అదే నేను చేస్తాను నువ్వు ఏం చెప్తే అది నేను చేస్తాను ఏం కావాలి అంటే అప్పుడు అబ్బాయి ఏదడితే అది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట మనకు ఇదంతా చిన్నప్పుడు వింటుంటే మనం కూడా అలాంటిది ఒక దీపం ఉంటే బాగుండు మనం కూడా ఇలా అంటే వచ్చేస్తే మనం కావాల్సినవన్నీ అడిగేయచ్చు అని మనం చాలా ఊహించుకుంటూ ఉంటాం కానీ నిజంగా యూనివర్స్ మన ఎదురుగా ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉంది కానీ మనము దాన్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకోలేక మనం రకరకాలమైనవి అర్థం లేనివి నాకు ఇది కాదు అనేది ఒక కోరిక ఈ పని నాకు కాదు ఏదో ఒకటి కావాలని మనసులో అనుకుంటే ఇది కాదేమో నాకు ఎందుకు అవుతుంది నాకు ఐఎమ్ నాట్ వర్ దీ ఆఫ్ నా నా జీవితంలో ఎప్పుడు ప్రాపర్గా లేదు నేను ఎంతో కష్టపడితే కానీ నాకు ఆ జీవితం డబ్బులు తప్ప ఏమీ రావు అలాగే మనం ఏంటి ప్రతీదీ కూడా మనం మనం నిర్దేశించుకుంటాం అంటే మన యొక్క ఈ వాతావరణంలోంచి మన యొక్క కల్చర్లోంచి మనం విన్న మాటల్లోంచి టీచర్స్ నుంచి పెద్దవాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇవన్నీ మన మనసులో అవి కొన్ని ముద్రలుగా ఉండి ఇది ఇంతే ఇదే నిజం అని మనం దాన్నే నమ్ముతూ ఉంటాం కాబట్టి మనం మన మన చేసే ప్రతి పని కూడా మన ఆలోచనలు బట్టే మన యొక్క బిలీఫ్ సిస్టమ్ మన యొక్క నమ్మకం ఏదైతే ఉందో ఇది ఇలాగే ఉంటుంది అని ఒక నమ్మకం ఉంటుంది ప్రతి విషయంలో కూడా ఆ నమ్మకాన్ని బట్టే మనం నడుస్తూ ఉంటాం ఆ నమ్మకానికి అగెన్స్ట్గా కానీ దానికి విరుద్ధంగా కానీ వీరు వేరే పద్ధతిలో కానీ జరిగితే అదొక పెద్ద మెరకెల్లా అనిపిస్తుంది కానీ ఈ మెరకెల్ అనేది ఎప్పుడూ ఉంది జీవితంలో అసలు ఒక చిన్న మనం చూస్తే ఇవాళ కనిపించని ఒక మొగ్గ రేపటికల్లా అది ఒక పెద్దగా పెరిగి ఒక చక్కటి పువ్వులా పెంచుకుని దాంట్లోంచి ఒక సువాసన రావడం అనేది అది మెరకలే అది నువ్వు కనిపెట్టావా నేను కనిపెట్టానా ఎవరు కనిపెట్టలేదు అలా విశ్వంలో ప్రతీదీ ఏ సూర్యుడు సూర్యుడు ఇలా వచ్చి రావడం వెలుగు రావడము మళ్ళీ సాయంత్రానికి చీకటి అవ్వడము లేకపోతే మబ్బులు రావడము వర్షం పడ్డము వర్షం పడగానే మొల్ మొలకలు రావడము పంటలు పండడం ప్రతీదీ కూడా జీవితంలో ప్రతీదీ కూడా ఒక మెరకిల్ ఆ మెరకిల్ ప్రతీదీ కూడా మనకు ఎంతో సహాయం చేస్తుంది మన జీవితము మనం పెరిగి పెద్దగా అవ్వడానికి ఈ విశ్వం అంతా కష్టపడుతుంది మనం అనుకుంటాం మన తల్లి తండ్రి మనకు అన్నం పెడుతున్నారు అనుకుంటున్నాం వాళ్ళు ఏ అన్నం పెడుతున్నారు వాళ్ళు మనకు ఈ భూమి 
విశ్వంలోంచి పడే వర్షము సూర్యరశ్మి ఇవన్నీ కలిపి ఆహారాన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తే అది ఎక్కడి నుంచో తెచ్చి వాళ్ళు మనకు పెడితే మనం తిని పెరుగుతున్నాం అంతే కదా గాలి ఎవరైనా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారా నీళ్ళు ఎవరైనా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారా అవన్నీ మనకు ఈ విశ్వంలోంచి వస్తున్నాయి కాబట్టి బీ గ్రేట్ఫుల్ టు ఇట్ అంటే ఒక కృతజ్ఞతాపూర్వకమైన భావం నీలో ఎంత పెరుగుతూ ఉంటే అంతగా నువ్వు ఏది అడిగితే అది రావడానికి అంటే నువ్వు ఏదైతే ఇస్తూ ఉన్నావో అదే నీకు వస్తూ ఉంటుంది వాట్ యు గివ్ యు రిసీవ్ ప్రతి చోట కూడా అదే చెప్తారు కదా వాట్ యు సూ యు రీప్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి నువ్వు ఎలాంటి మొక్క వేస్తే అలాంటి పంటే తీసుకుంటావు నీ ఒక వరి చే వరిని నాటావు అనుకోండి వరి గింజలే వస్తాయి ఒక మామిడి చెట్టు వేస్తే మామిడికాయలే వస్తాయి ఒక వేప చెట్టు వేస్తే వేపకాయలే వస్తాయి అంటే నీవు ఏదైతే ఇస్తూ ఉన్నావో అదే నీకు పది రెట్లుగా వంద రెట్లుగా వేల రెట్లుగా మనకు తిరిగి ఈ విశ్వం ఇస్తూ ఉంది మనకు నువ్వు గింజ వేస్తే అందులోంచి ఇంత ధాన్యం వస్తుంది ఒక వెయ్యి గింజలు వస్తున్నాయి నీకు అది అది ఎవరు ఏం చేయలేదు మనం వేస్తున్నాం నీళ్ళు వేస్తున్నాము ఏదో ఎరువు వేస్తున్నాం కాబట్టి అంతా నా కష్టం అనుకుంటాం ఆ కష్టం నువ్వు నువ్వు నీ చేసేది ఏమి లేదు యూఆర్ ఓన్లీ హెల్పింగ్ ఇట్ టు దాని పని తను చేసుకోవడానికి కావలసిన సాధనంగా మాత్రమే నువ్వు ఉన్నావు వరి కంకి వరి గింజ ఇవ్వడానికి నీ ప్రమేయం ఏమి లేదు అదంతా ఉంది ఆ దైవమైన శక్తి అందులో ఉంది అది తీసుకుంటోంది అది పెరుగుతోంది కొంతగా నీవు ఊతమిస్తూ ఉన్నావు అలాంటి ఊతమే మన కోరికలకు మనం ఇచ్చుకున్నప్పుడు మనము అద్భుతమైన రిజల్ట్స్ని తీసుకోగలుగుతాం అయితే ఇందులో మనం ఏంటి ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్ యూనివర్స్ యూనివర్స్ని అంటే దేవుడిని కానీ యూనివర్స్ కానీ నువ్వు అడగాలి అడుగుతున్నప్పుడు నీ మీద నీకే నమ్మకం లేనప్పుడు ఆ కోరిక నాది కాదు అని నీ లోపల ఆత్మ అంతరాత్మ చెప్తూ ఉండకూడదు కాబట్టి చక్క కూర్చుని నాకేం కావాలి నా జీవితంలో అని నువ్వు ఆలోచించుకుంటే నువ్వు ఆలోచించుకుని ఆలోచించుకుని చక్కగా ఒక కాగితం మీద రాసుకున్నప్పుడు ఏంటి నీ మన బుద్ధి అంతఃకరణాలు అన్నీ కూడా ఒక పనిలో పనిచేస్తుంటాయి నీ ఈ మన సెన్స్ ఆర్గన్స్ అని అనమాట ఆలోచన చెయ్యి సెన్స్ మాట ఆలో అన్నీ కూడా చేతితో రాస్తూ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే అన్నీ ఒక చోట ఫోకస్ అవుతాయి అంటే అంత శక్తి కూడా నీ యొక్క ఫోకస్ ఒక చోటకు వచ్చినప్పుడు నాకు ఇది కావాలి ఆ కావాలన్నప్పుడు ఏంటి ఊరినే నాకు ఇది కావాలి నాకు లేదు కావాలి కాదు ఐఎమ్ గ్రేట్ఫుల్ అండ్ హ్యాపీ నేను చాలా కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా చాలా సంతోషంగా ఇది నాకు ఇప్పుడే ఉంది అనే భావంతో నేను ఇది నేను తీసుకుంటున్నాను నువ్వు అదే అనమాట ఏది కావాలో దాన్ని నాకు ఇది అని నువ్వు అది ఆల్రెడీ నీకు ఉంది నీకు ఆల్రెడీ యూఆర్ హ్యాపీ విత్ సంథింగ్ విచ్ యూ హ్యావ్ నాకు ఇది ఐఎమ్ మేనిఫెస్టింగ్ ఇది నాకు వస్తూ ఉంది అని తీసుకుని దెన్ నువ్వు దాన్ని బిలీవ్ చేయాలన్నమాట నీ ఊహల్లో నిజంగా అది ఉంటే ఏం చేస్తావు నువ్వు ఒక కార్ అయితే నిజంగా ఆ కార్ నడుపుతుంటే ఎలా ఉంటుంది ఆ కార్ ఏ రంగులో ఉంటుంది జస్ట్ నువ్వు ఏ రోడ్లో ఎలా వెళ్తున్నావు అని యూ ఫీల్ విజువలైజేషన్ అంటే నువ్వు ఊహ చిత్రాన్ని కూడా నువ్వు మనసులో పొందుపరుచుకుని అండ్ యాడ్ ఇట్ విత్ ఎన్ ఇమోషన్ ఒక భావాన్ని ఒక ఆనందాన్ని సంతోషాన్ని నువ్వు అందులో కలిపి నువ్వు ఆ భావనలోకి వెళ్ళి నిజంగా నీకు రిసీవ్ చేసుకుంటే నువ్వు ఎలా ఉన్నావు రిసీవ్ చేసుకుని జస్ట్ నీకు వచ్చేస్తే ఇంక నువ్వు ఆలోచించవు కదా లీవ్ ఇట్ లెట్ గో యో వదిలేసేయాలి అలా నువ్వు చేస్తూ ఉన్నప్పుడు నీకు చాలా అద్భుతమైన రిజల్ట్స్ వస్తూ ఉంటాయి కానీ ఇలా చేశాను రెండు రోజులు చేశానండి రాలేదండి మూడో రోజు రాలేదండి అని రాలేదు 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 అని మళ్ళీ ఏడు యాడ్ చేస్తావు అందరికీ పని చేస్తుంది నాకు పని చేయడం లేదేమో నాకే కావడం లేదేమో లేకపోతే నా కోరిక సరైంది కాదేమో అని ఇన్ని రకాలైన అవన్నీ కూడా నీ ఎనర్జీసే అన్నీ నీ యొక్క మైండ్ యొక్క పవర్ని రకరకాల పరిపరి విధాలుగా నెగిటివ్ సైడ్ మనం ఇస్తూ ఉన్నాం నువ్వు పాజిటివ్ ఒకటే అనుకున్నావు పాజిటివ్ వస్తుందని భావిస్తున్నావు అది వచ్చినట్టుగా సంతోషంగా ఫీల్ అవుతున్నావు వచ్చింది అంతే అక్కడితోటి ఆపాలి అంటే నెగిటివిటీని మన దరిదాపులకు కూడా చేరకుండా ఉంచడం అనేది చాలా ముఖ్యమైన విషయం వచ్చేస్తుందండి మరి వస్తుంది అంటే ఏం చేస్తావు ఎండ పడుతుంటే గొడుగు వేసుకుంటున్నావు కదా వర్షం పడుతుంటే గొడుగు వేసుకుంటున్నావు కదా దుమ్ము పడుతుంటే మొహానికి గుడ్డ అడ్డం పెట్టుకుంటున్నావు కదా మరి నెగిటివ్ ఆలోచన వచ్చినప్పుడు వద్దు దీనివల్ల నాకు లాభం లేదని తెలిసాక జస్ట్ నెగేటివ్ వద్దు అని 
నీకు ఏది కావాలో దాన్ని ఐఎమ్ మేనిఫెస్టింగ్ ఐఎమ్ పాజిటివ్ ఐఎమ్ హ్యాపీ ఐఎమ్ రిసీవింగ్ ఇట్స్ ఆల్రెడీ విత్ మీ అని ఒకలాంటి నిజమైన సంతోషకరమైన భావనలో నీవు ఉన్నప్పుడు ఎవ్రీ డే ఈజ్ ఏ మెరకల్ ఫర్ యూ ప్రతిరోజు కూడా నీకు అల్లావుద్దీన్ అద్భుత దీపం నీ దగ్గర ఉన్నట్టే ఎందుకంటే ఈ అద్భుత దీపం అనే యూనివర్స్ నీకు ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉంది ఆ ఇవ్వడం అనేది నువ్వు తీసుకోవడానికి నువ్వు రెడీగా ఉన్నావా లేదా నువ్వు తలుపు తెరుచున్నావా లేదా నువ్వు ఆర్డర్ చేసావు వస్తువుని అమెజాన్లో ఆర్డర్ చేసావు అది వస్తుంది వచ్చే వాడు పట్టుకొచ్చే టైంకి నువ్వు ఎక్కడికో పోయావు లేకపోతే నిద్రపోతున్నావు ఇంట్లో తలుపు తెరవలేదు అది మళ్ళీ వెనక్కి పోతుంది కానీ రాలేదు అని అనుకో కదా అరే వెనక్కి వెళ్ళింది వస్తుందని తెలుసు వన్స్ యూ ఆర్డర్ ఇట్ నీకు వస్తుందని తెలుసు అలాగే యూనివర్స్ కూడా అంత నమ్మకాన్ని నువ్వు పెంచుకుని నువ్వు అడుగుతూ ఉండు నెగిటివ్ థాట్ని నేను పక్కన పెట్టేస్తున్నాను వచ్చి రాగానే నా మైండ్లోంచి జస్ట్ ఫ్లిప్ చేసి పక్కకు తీసేసి నేను మెనిఫెస్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఐఎమ్ హ్యాపీ ఐఎమ్ రిసీవింగ్ కంటిన్యూస్ ఫ్లో ఆఫ్ మనీ ఐఎమ్ రిసీవింగ్ కంటిన్యూస్ మెరకల్స్ బ్లెస్సింగ్స్ అని మనం తీసుకోవాలన్నమాట అయితే దీన్ని మనం ఇంకొక ఒక చిన్న ఈ సీక్రెట్ పుస్తకంలో కూడా ఉంది అదంతా ఒక మ్యాజిక్ రాక్ అనే ఒక ఏంటి ఇవన్నీ ప్రక్రియలు అనమాట మనం ప్రతి వాళ్ళు ఒక్కొక్క ప్రక్రియని వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు అరే ఇలా చేస్తే నాకు మంచి రిజల్ట్ వచ్చింది మీరు కూడా చేయండి అని మనం షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటాము అంటే ఒక అందరం కలిసి పాజిటివ్గా ఆలోచిస్తూ పాజిటివ్గా జీవితాన్ని సంతోషకరంగా మలుచుకోవడానికి చేసే ప్రయత్నం ఇది కాబట్టి నెగిటివ్గా ఆలోచించకుండా పాజిటివ్గానే ఆలోచించండి పాజిటివ్గా అర్థం చేసుకుని దాన్ని ఫాలో కావడానికి ప్రయత్నం చేయండి కాబట్టి ఈ ఈ అద్భుత దీపం అనేది ఎదురుగా ఉంది దాన్ని నువ్వు అడిగేటప్పుడే ఏం అడగాలి అనేది అది నిజంగా నీకు తెలుసు ఆ జన్నీ ఇచ్చేస్తుంది ఆ భూతం నువ్వు అడగగానే ఇస్తుందని నీకు తెలిసినప్పుడు నాకు ఇది కావాలని అడుగుతాడు అలా వద్దని అడిగేటప్పుడు ఇది ఇస్తున్నా లేదా అని ఆలోచించడం ఎందుకంటే ఇస్తుందని తెలుసు అలాంటి నమ్మకం నువ్వు కూడా నీ యూనివర్స్ ఎందు భగవంతుడు అయితే భగవంతుడి ఎందు ఈ యూనివర్స్ నీకు ఇస్తుంది నేను పాజిటివ్గా నా నేను ఐఎమ్ సుప్రీం నా మైండ్కి అంత శక్తి ఉంది నా ఆలోచనకు అంత శక్తి ఉంది కాబట్టి నేను పాజిటివ్ ఆలోచనని ఆలోచనని కోరికను పాజిటివ్గా తీసుకుని పాజిటివ్గా నేను అడుగుతాను అడిగినది వచ్చినట్టుగా నేను ఫీల్ అవుతాను వస్తుందని నమ్మకాన్ని నేను కలిగి ఉంటాను వచ్చిందని నేను తీసుకుంటాను జస్ట్ రిసీవ్ చాలాసార్లు మనం ఏంటంటే రిసీవ్ చేసుకోవడానికి ఇష్టపడం మనకు లోపల ఎక్కడో ఒక ఈగో ఉంటుంది ఒకళ్ళు నాకు ఇచ్చేది ఏంటని ఈవెన్ ప్రేమను కూడా మనం రిసీవ్ చేసుకో నన్ను ఎవరు ప్రేమించరు అని నీకు మనసులో ఒక నమ్మకం ఏర్పడిపోతుంది అప్పుడు నువ్వేమనుకుంటావు నన్ను ఎవరు ప్రేమించరు కాబట్టి నిజంగా నీ వైపు ఎవరైనా ప్రేమగా మాట్లాడినా వీళ్ళు ఏదో మనసులో పెట్టుకొని మాట్లాడుతున్నారు వీళ్ళకి నిజంగా లేదు అని వాళ్ళని అపనమ్మకంలోకి తీసి వాళ్ళు నీకు దూరం అయ్యేలా నువ్వు చేసుకుంటావు అది నీ వాళ్ళు కావచ్చు పేరెంట్స్ కావచ్చు స్నేహితులు కావచ్చు లేకపోతే రిలేషన్షిప్లో కావచ్చు కాబట్టి ఈ పాజిటివ్ని నమ్మకాన్ని నువ్వు ఉంచుకోవడము అది రిసీవ్ చేసుకునే శక్తి నాకు కావాలి అని నువ్వు అడగడము కాబట్టి ఈ మూడు స్టెప్స్ నువ్వు ఎప్పుడు కూడా విత్ ఎమోషన్ ఏదైతే భావంగా నువ్వు నిజంగా ఆనందకరమైన ఫీలింగ్ ఎలా వస్తుందంటే బై షోయింగ్ గ్రేట్ఫుల్నెస్ ప్రతి దానికి నువ్వు నేను కృతజ్ఞతతో ఉన్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు నా నేను ఈ టీవీ చేస్తున్నాను మీ అందరికీ నాకు వినిపిస్తున్నారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మీరు అందరూ వింటున్నారు ఒక మంచి మాట మీరు వింటున్నారు పాజిటివ్గా వింటున్నారు ఫర్ దాట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఇంకో వంద మందికి మీరు చెప్తారు ఒక పాజిటివ్ మాట వినండి అని ఫర్ దట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అని ఆ కృతజ్ఞత చూపిస్తాను కొలది మనకు ఇంకా మంచి జరిగి అరే ఇలా మంచి జరిగింది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అని చెప్పే యొక్క అవకాశం మనకు వచ్చేలాగా మన ఎనర్జీ పెరుగుతూ వెళ్తుంది కాబట్టి నువ్వు ఒక అద్భుతమైన విషయాన్ని చూస్తావు ప్రొద్దున్నే లేవగానే ఇవాళ నాకు ఎంత మంచి రోజుగా ఉంటుందో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మంచి రోజు ఇవాళ నాకు నేను అన్ని పనులు చక్కగా చేస్తాను యాక్టివ్గా ఉంటాను నేను అనుకున్నది సాధిస్తాను ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి నేను పరీక్ష బాగా రాయగలను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ నాకు అన్నీ గుర్తుంటాయి థ్యాంక్ యూ మీ ఇంట్లో లేపారు మా మంచి వాళ్ళు పాలు ఇచ్చారు థ్యాంక్స్ ఫర్ దాట్ నువ్వు తాగగలుగుతున్నావు థ్యాంక్ యూ అవర్ త్రౌట్ థ్యాంక్ యూ అవర్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ చదవగలుగుతున్నావు చూస్తున్న కళ్ళకి థ్యాంక్స్ చెప్పు వీస్తున్న గాలికి థ్యాంక్స్ చెప్పు 
గాలి పీలుస్తున్నావు నీ లంగ్స్కి థ్యాంక్స్ చెప్పు అలాగా ప్రతి విషయానికి ఎప్పుడైతే నీవు అలా పాజిటివ్ దృక్పథంలోకి వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మనకు ప్రపంచంలో ఎంతోమందికి ఎన్నో లేకుండా అందరూ ఉన్నప్పుడు మనం ఎన్నో కలిగి ఉన్నాం ఆ కలిగిన వాటికి మనం కృతజ్ఞత చెప్తూ ఉంటే ఇంకా కృతజ్ఞత చెప్పడానికి కావాల్సిన శక్తిని ఇప్పుడు చూడండి మనం ఎవరికైనా ఏదైనా థ్యాంక్స్ అండి బాగా చేశారు అని చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు ఇంకొక ఇంకా మంచి చేద్దామని వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తారు మన ఎంత ఎంతో పాజిటివ్ అభిప్రాయం కలిగి ఉంటాడు ఫిజికల్గా మనం చూస్తే మరి అలాంటప్పుడు యూనివర్సిటీకి నువ్వు భగవంతుడికి ఆ కృతజ్ఞతలు చెప్తూ ఉండేటప్పుడు యూ రిసీవ్ మోర్ అందుకే మనం దేవుడికి స్థుతి ఎందుకు అని అనుకుంటాం దేవుడు ఏంటి ఇలా పొగడతలకి పడిపోతాడా అని సహస్రనామం చదివితే అయిపోతుందా అంటే ఏంటి ఆ యొక్క లక్షణాలని ఆ యొక్క శక్తి యొక్క లక్షణాలని రకరకాలైన దేవి దేవతల రూపంలో మనము ప్రేయర్స్గాను లేకపోతే సహస్రనామావళి గాను పెట్టడం అనేది రిలీజియన్స్లో కూడా మనం చూస్తాం ఆ కృతజ్ఞత భావం నీలో ఎంత పొంగి పొరుగుతూ ఉంటే అంతగా నీవు అనుకున్నవి నీకు నెరవేరడం అనే జరుగుతుంది కాబట్టి మన ఎదురుగా ఉన్న అద్భుత దీపాన్ని గుర్తించి మనం అందరం కూడా ఈ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్లో అద్భుతమైన రిజల్ట్స్ని మనం తెచ్చుకుందాము తెచ్చుకుని అందరికీ షేర్ చేసుకుందాము థ్యాంక్ యూ